AMA Studios Originals presents the Telugu Cinema Project with Varun and Meghalika. Produced by AMA Studios. Hi Megha. Hi. Welcome to the Telugu Cinema Project. As you all know, ప్రతి వారం ఒక కల్ట్ క్లాసిక్ సినిమాని రీవిజిట్ చేస్తున్నాం సో ఈ వారం సినిమా మాయా బజార్ సో చెప్పు ఎప్పుడు నువ్వు ఈ ఫస్ట్ టైం ఈ పేరు విన్నావు ఈ సినిమా గురించి విన్నావు నేను ఈ సినిమా గురించా మొన్న ఒకసారి మొన్న అంటే మొన్న కాదు సిక్స్ మంత్స్ ముందు ఒకసారి మా నాన్న హీ వాజ్ వాచింగ్ మాయా బజార్ ఆన్ టీవీ అనమాట సో నాకు కూడా టీవీ చూడాలని అనిపించింది అదే టైం కి నేను వెళ్తే ఆయన అసలు ఏంటిదంతా ఏంటి సోదంతా అన్నట్టు నేను అన్నారు అయితే మా నాన్న మాయా బజార్ ఈ మూవీ చాలా మంచి మూవీ నువ్వు చూడాలి ఇలాంటి మూవీ చూడాలి ఒకసారి అంటే ఏ పో అని చెప్పి చేసేసాడు చూసా పూర్తిగా నీ దయ వల్ల అది వరకు థియేటర్ లో రిలీజ్ అయింది ఆ విషయం తెలుసా నీకు తెలుసు తెలుసు కలర్ చూసావా కలర్ ఇట్స్ అ డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆల్ టుగెదర్ కలర్ చేసి డిజిటల్ సౌండ్ కూడా యాడ్ చేశారు లైక్ వాళ్ళు మా వాళ్ళు నడుస్తున్నప్పుడు ఖాళీ గజ్జల సౌండ్ కూడా వస్తుంది ఇప్పుడు ఈ వెర్షన్ లో ఎనీథింగ్ ఈస్ ఫైన్ అంటే బ్లాక్ అండ్ వైట్ లో చూస్తే అది ఒరిజినల్ బయటపడుతుంది బెటర్ బెటర్ బ్లాక్ అండ్ వైట్ సో నేను ఫస్ట్ టైం ఎప్పుడు చూసాను చెప్తా చూడు నా అంటే నేను అడగడానికి రీజన్ అది నా చెప్పుకుందామని చిన్నప్పుడు చిన్నప్పుడు ఇళ్లలో వీసీపీ వీసీఆర్ లో రెంట్ కి తెచ్చుకొని క్యాసెట్లు చూసే ట్రెండ్ ఉండేది అప్పట్లో నీకు తెలిసి ఉండకపోవచ్చుది సో పర్ డే ట్వంటీ రూపీస్ థర్టీ రూపీస్ అలా ఇచ్చి క్యాసెట్ అయితే ఎయిట్ రూపీస్ అలా ఉండేది అనమాట ఆ టైంలో బాగా చిన్నప్పుడు మాయా బజార్ క్యాసెట్ చూసాను నా జీవితంలో ఫస్ట్ టైం అలా అది చూడటం అనమాట దాని మీద టైటిల్ మాయా బజార్ అని రాసింది దాని కింద ఎన్టీఆర్ ఏఎన్ఆర్ ఎస్విఆర్ సావిత్రి అని రాసింది నాకు అర్థం కాలేదు ఇదేంటిది అక్షరాలు రాసేసారు ఏంటి పేర్లు రాయకుండా అని అడిగితే వాళ్ళు లేదు అంటే అది ఫస్ట్ టైం అనమాట ఎన్టీఆర్ ఏఎన్ఆర్ లో నా లైఫ్ లో పరిచయం అవ్వడం ఫస్ట్ టైం సో త్రూ దిస్ ఫిల్మ్ అది వరకు వాళ్ళు అంత పెద్ద స్టార్ లో అన్నీ ఏం తెలియదు డైరెక్ట్ గా చిన్నప్పుడు ఉన్నారు కానీ అంటే నేను సినిమాలు చూసే ఏజ్ లో నేను చూసిన ఫస్ట్ సినిమా అనమాట వాళ్ళ తరం సినిమాల్లో ఫిఫ్టీ సిక్స్టీస్ జనరేషన్ సినిమాల్లో నేను మొదలు పెట్టింది మాయా బజార్ తోటి సో యూ టెల్ మీ అంటే నీకు హైలైట్స్ అనిపించింది ఏంటి ఓవరాల్ గా నచ్చింది ఏంటి ఈ సినిమాలో సావిత్రి అంటే అందరు ఎవ్రీబడి సీజ్ సావిత్రి ఈజ్ ద హీరో ఆఫ్ ద మూవీ అని బట్ ఐ ఫీల్ సావిత్రి హ్యాడ్ టు డూ అంటే ద క్లైమాక్స్ అది క్యారెక్టర్స్ వాచింగ్ ఉంటది కదా స్విప్ చేయనప్పుడు తప్ప చేయనప్పుడు తప్ప ఐ డి ఫీల్ షీ హ్యాడ్ మచ్ రోల్ అలా అనిపించింది అంత ఇట్స్ నాట్ లైక్ షీ అలా చేసింది ఇలా చేసింది అనేది లేదు బట్ జస్ట్ అలా అనిపించింది వెన్ ఎవ్రీబడి కాల్ డర్ హీరో బట్ హర్ రోల్ ఈజ్ లెస్ నో అని Yeah, uh, that is one thing. I think, I think, the, the, what is going wrong in your case is, you have a lot of hype in your case. You have a lot of hype in your case. No, I didn't. No, no, no. What I'm saying is, you have a lot of hype in your case. You have a lot of hype in your case. You have a lot of hype in your case. You have a lot of hype in your case. You have a lot of hype in your case. You have a lot of hype in your case. You have a lot of hype in your case. ప్రాబబ్లీ నీ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ కి మీట్ అవ్వట్లేవేమో ఈ క్యారెక్టర్ అలా అనిపిస్తుంది నాకు ఓకే మూవీ అసలు నేను మూవీ చూస చూడకపోయి ఉంటే ఐ వుడ్ హ్యావ్ నెవర్ ఇమాజిన్ మైథాలజీ కెన్ బి దిస్ ఫనీ This funny, yeah, that's the whole point, it's a Maya Bazaar. Is it a real story? No, 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 no. This is actually a Mahabharata episode. This is all fiction. In this case, this is a mythological cinema. It's also a story in Mahabharata and Bhagavata. It's also an episode that has a little bit of extra muscle action. This cinema is always in 1950s, right? 1957, yeah. There are also a lot of movies. I think so. ఎందుకంటే ఇప్పుడు సినిమా ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది బేసికలీ నాటకాల నుంచి వచ్చింది నాటకాలు అన్ని కూడా ఇవే మహాభారత ఎపిసోడ్లు రామాయణ ఎపిసోడ్లు ద్రౌపది వస్త్రాపహరణం మయసభ ఇవన్నీ అనమాట 
సో ఇవే సినిమాల్లో కన్వర్ట్ అయ్యి అండ్ యు నో ఎన్టీఆర్ ఫస్ట్ టైం కృష్ణుడు రోల్ చేసిన సినిమా ఇది అదే కృష్ణుడు యా అండ్ డైరెక్టర్ కి కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది డైరెక్టర్ కేవీ రెడ్డి గారికి బాగుంటాడు ఎన్టీఆర్ శ్రీకృష్ణ అయితే అని ప్రొడ్యూసర్లు నమ్మలేదు ఎందుకు ఎందుకు రిస్క్ చేస్తున్నామని నాగిరెడ్డి చక్రపాణి ప్రొడ్యూసర్లు సో ఒక్కసారి కృష్ణుడు వేషం వేసుకుని ఎన్టీఆర్ సెట్ లో కడుగు పెట్టగానే ఇంకా దండాలు పెట్టేశారండి మొత్తం యూనిట్ అందరు అప్పుడే వాళ్ళకి ఫుల్ కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చింది కృష్ణుడు అంటే ఎన్టీఆర్ ఇక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయిపోయింది ఇంకా కృష్ణుడు రోల్ అంటే ఎన్టీఆర్ తప్ప ఎవరు చేసినా జనాలకి ఎక్కేది కాదు అప్పట్లో వాళ్ళ గట్స్ మెచ్చుకోవాలి వాళ్ళ యూనో ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసే తరీక సి బికాస్ ఎన్టీఆర్ అప్పటికే ఎస్టాబ్లిష్డ్ హీరో స్టార్ అయి ఉన్నాడు ఆయనకి కూతురు సావిత్రి కూతురు సావిత్రి రైట్ అంటే వాళ్ళ అన్న కూతురు బలరాముడి కూతురు సావిత్రి సినిమాలో చిన్న అన్న అని పిలవాలి అది కూడా ఓకే ఆయనకి ఆయన హీరో ఆ కథ ఆయన చుట్టూ తిరక్కపోయినా ఓకే ఇట్స్ అబ్సల్యూట్లీ బ్రిలియన్స్ అంటే ఆ టైంలో వాళ్ళ స్టోరీకి సరెండర్ అయిపోయే విధానం ఏదైతే ఉందో దట్స్ సూపర్ అసలు అండ్ కేవీ రెడ్డి గారంట సంవత్సరం పాటు రిహార్సల్స్ అండ్ ప్రీ ప్రొడక్షన్ చేయించారట యాక్టర్ తోటి అంటే ఎవ్రీ సీన్ ఆయన రాసుకున్న సీన్ అంతా ప్రతి షాట్ ప్రతి సీన్ కూడా హీ యూస్ టు హ్యావ్ అ స్టాప్ క్లాక్ విత్ హిమ్ అంట ఆయన ఎంత ప్లాన్డ్ డైరెక్టర్ చూడు అందుకే అంటారు కేవీ రెడ్డి గారు లాంటి డైరెక్టర్ తెలుగు ఇండస్ట్రీ హిస్టరీలోనే లేరు అని అంటారు ఆయన సో స్టాప్ లాక్ పట్టుకుని ఆ షార్ట్ కి ఎంత డ్యూరేషన్ అవుతుందో రాసుకునేవాడంట వీళ్ళెంత ఎంతసేపట్లో డైలాగ్ డెలివరీ చేస్తారని కరెక్ట్ గా అంతే ఫిలిం ఖర్చు అయ్యేదంట మొత్తం ప్రొడక్షన్ ఎవరి పేరు ఐ డోంట్ నో నాకు గుర్తులేదు అంటే ప్రాబబ్లీ ఇప్పుడు మనీలో కన్వర్ట్ చేస్తేనేమో అదర్వైజ్ సవాలే లేదు టూ క్రోర్స్ ఇస్ టూ బిగ్ కేవీ రెడ్డి గారి గురించి ఇంకొక చోట చదివాను నేను ఆయన ఎలా రాసుకునేవాడంటే స్క్రీన్ ప్లే రాసుకునేటప్పుడు వాటర్ లో ఒక సీన్ ఉంటుంది అనుకుందాం అనుకుని ఉంటే ఆయన ఈ సీన్ డిసెంబర్ లో మనం షూట్ చేసుకుంటాం కాబట్టి ఈ సీన్ జరిగేటప్పుడు వేడి నీళ్లు కావాలి అని చెప్పి రాస్తారంట ఆయన స్క్రిప్ట్ లో అండ్ ఇట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఆన్ దట్ సేమ్ టైం అలాగే దొరుకుతుంది అలాగే చేస్తారంట అంత ప్లానింగ్ ఉంటుంది అంట ఆయన ప్రొడక్షన్ లో ఇప్పుడు ఈ సీన్ కి కావాల్సిన వస్తువులు ఏంటి అని పక్కన రాసుకుంటుంటే ఒక బిందె ఒక గ్లాస్ అని రాయకుండా బిందె దాంట్లో పట్టే ఒక గ్లాస్ సో ఇంకా వాడికి తెచ్చే వాడికి ఇంక ఏం కన్ఫ్యూషన్ ఉండదు అంత క్లియర్ రాసుకునే వాళ్ళు అంట సావిత్రి మూవీలో చూపించారు కదా మహానటి ఏడుస్తుంటే ఒక చుక్క రావాలి కదా అది అది వీళ్ళు కొంచెం చేసింది అనుకుంటున్నా నేను ఫిక్షన్ యాడ్ చేసింది దాంట్లో సినిమాలో మరి జరిగిందో లేదో నాకు కూడా కరెక్ట్ తెలియదు అది సావిత్రి గొప్పతనాన్ని చూపించడానికి పెట్టినట్టున్నారు ఆ సినిమా థింగ్స్ డబల్ యాక్షన్ ఉంది కదా మూవీలో ఐ మీన్ డబల్ యాక్షన్ వదిలేసే మీద అసలు వాట్ ఆల్ ది డిడ్ అంటే అప్పట్లో కెమెరా తప్ప వాళ్ళ చేతిలో ఇంకేం లేదు హౌ టు ది ఎడిట్ యూనో ఫిలిం తీసుకొని కత్తెర పట్టుకొని కూర్చొని ఎడిట్ చేస్తారు అంటే నీకు పాత అనలాగ్ కెమెరాలు గుర్తున్నాయి రోల్ పెట్టేసి ఫోటోలు తీసే కెమెరాలు రైట్ అందులో ఎలా ఉంటుంది ఇట్లా లాగితే కెమెరాల నుంచి రీల్ వస్తుంది బ్లూ బ్రౌన్ కలర్ది సో ఫిల్మ్ ఈజ్ ఆల్సో లైక్ దాట్ వాళ్ళ ఆ ఫిల్మ్ లో మొత్తం రికార్డ్ చేసుకున్న తర్వాత ఎడిట్ చేయాలంటే వాళ్ళు కూర్చొని సిజర్స్ పెట్టుకుని కట్ చేసుకుని కట్ చేసి అతుక పెట్టుకోవటం యూనో స్టాప్ మోషన్ పిక్చర్ ఎస్వి రంగారావు పెద్దగా అయిపోయి ఆ లడ్డూలు అవన్నీ తినే సీన్స్ అవన్నీ ఉన్నాయి కదా బొమ్మలు వచ్చే మ్యాజిక్ అవన్నీ స్టాప్ మోషన్ టెక్నాలజీతో తీసారంట అంటే కొన్ని హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ స్టిల్ ఫొటోస్ తీసుకొని వాటన్నిటిని జాయింట్ చేసి ఇప్పుడు చేస్తున్నారు చూసావా అది అప్పట్లో నైన్టీన్ ఫిఫ్టీస్ లోనే చుట్టూ తెలిసేస్తారు వాళ్ళు ఫొటోస్ అన్ని కలిపి వీడియో చేశారా అండ్ కెమెరామెన్ మార్కస్ బార్ట్లే అని చెప్పి ఆయన ఒక ఆంగ్లో ఇండియన్ ఆయన చాలా ఇలాంటి సినిమాలకి ఫేమస్ ఆయన అండ్ ఇంకోటి కెమెరామెన్ గురించి మారుతున్నాం కాబట్టి లాహిరి లాహిరి లాహిరిలో సాంగ్ ఉంది కదా వాళ్ళు బోటింగ్కి వెళ్తారు అది మిట్ట మధ్యాహ్నం చెన్నై అడయార్ రివర్ లో తీసారట యూట్యూబ్ లో చూసా అనమాట వాడు పది నిమిషాలకు ఒక బ్రేక్ వేసాడు నాకు ఈ సినిమా మొత్తంలో అంటే బిట్లు బిట్లుగా చాలా ఉంటాయి అంటే స్టార్ట్ టు ఫినిష్ కొన్ని సీన్లు తప్ప నాకు సినిమా అంతా యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఇలా అదే ఆ తోటి ఫేస్ మీద స్మైల్ చూస్తాను ఫస్ట్ స్మైల్ తో చూస్తాను 
మధ్యలో ఆపి దెన్ ఐ అండర్స్టాండ్ అంత నాకు పర్సనల్ గా చిన్నప్పుడు అయితే నాకు గిల్పం గింబళి గుర్తుందా మంచం వాడిని ఎత్తేసి కొడుతుంది అండ్ అలాగే కింద తివాచి వచ్చేలా ఫోల్డ్ అయిపోతుంది అవి ఎంజాయ్ చేసాను ఎక్కువ చిన్నప్పుడు ఆబ్వియస్ రీజన్స్ ఇప్పుడు నాకు బాగా నచ్చిన సీన్స్ ఎస్వి రంగారావును అక్కినే నాయసు లో ఫస్ట్ టైం ఎదురు పడ్డప్పుడు వాళ్ళిద్దరు ఫైట్ చేసుకుంటూ ఉంటారు నాకు ఆ సీన్ ఎంత స్వీట్ గా అనిపిస్తుంది అంటే నాయసు లో డైలాగ్ లేస్తుంటే అవతల నుంచి రంగారావు నువ్వు ఎంత రచ్చి కొట్టినా నాకేమీ ఇది అనిపించట్లేదు రా బాలక నాకు ఎందుకు నిన్ను చూస్తుంటే అందులో తెలుగు కి సంబంధించి చిన్న ఇది జరుగుతుంది ఎస్వి రంగారావు ఓపెనింగ్ సీన్ లో ఇంట్రొడక్షన్ సీన్ లో వాళ్ళు మొదలైనప్పుడు వాళ్ళకి ఏ నేర్పుతున్నావు చెప్పు అని అంటే మనకి ఫ్రెండ్స్ అయితే ఏమంటారు అని అంటే అస్మదీయులు అని అంటే వాళ్ళ అనటం నాకు అసమదీయులు వాళ్ళు అసమదీయులు అని ఇప్పుడు మరైతే దుర్యోధనుడు దుశాసనుడు కర్ణుడు శకుని వీళ్ళ నలుగురిని కలిపి ఏమంటారో చెప్పము అని అంటే దుష్ట చతుష్టయము అని అంటాడు ఎవరు వాళ్ళ గురువు గారు అంటే దుష్ట అంటే బ్యాడ్ చతుష్టయము అని అంటే ఫోర్ పీపుల్ వాళ్ళు ఏమంటారు దాన్ని దుష్ట చతుష్టయము అని అంటారు వీరు దానికి అబ్జెక్ట్ చేస్తుంటే ఎస్వి రంగారావు అంటాడు ఏం పర్లేదు వాళ్ళు అలాగే చీచి చెండాలి విడగొట్టాల్సిందే మామ చాలా అదే అంటున్నా నేను మొన్న మన జంధ్యాల గారు ఎపిసోడ్ లో చెప్పాను త్రీ గ్రేటెస్ట్ రైటర్స్ ఆఫ్ ఆల్ టైమ్ పింగిలి గారు ఆయన దీనికి రైటర్ డైలాగ్స్ అండ్ సాంగ్స్ పన్నెండు సాంగ్స్ అంట పన్నెండు సాంగ్స్ అయితే కొన్ని నాలుగు ఏమో సాలు రాజేశ్వరరావు గారు చేశారు కోటి గారి వాళ్ళ ఫాదర్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ కోటి గారి వాళ్ళ ఫాదర్ ఆయన అప్పట్లో లేచింట అండ్ ఆయన ఏదో రీజన్స్ వల్ల పక్కకి వెళ్ళిపోతే మిగతా ఎయిట్ సాంగ్స్ ఘంటసాల గారు చేశారట సుందరి వంటి దివ్య స్వరూపం చూడు కమీడియన్ కి అంత మంది గ్రేట్ కాస్టింగ్ మధ్యలో ఒక కమీడియన్ కి కూడా ఒక పాట హీరోయిన్ కి కమీడియన్ కి ఒక పాట అదొక ఎక్స్పెరిమెంట్ మాయ బజార్ ఆడే థియేటర్స్ లో ఎన్టీఆర్ శ్రీకృష్ణుడు గా ప్రింట్ చేసిన క్యాలెండర్స్ ఆడియన్స్ కి ఫ్రీగా ఇచ్చేవారంట అంత పాపులర్ అయిపోయాడు అప్పటికైనా శ్రీకృష్ణుడు గా ఓకే అండ్ అంటే ఇప్పుడు మాయాబజార్ గురించి మాయాబజార్ గొప్పతనం గురించి చెప్పేటప్పుడు ప్రతి ఒక్కరూ చెప్పే పాయింట్ ఏంటంటే ఈ సినిమా పాండవుల గురించి రైట్ అంటే అక్కడ కనపడేది పాండవుడి కొడుకు అభిమన్యుడు పాండవుడి భార్య అంటే అర్జునుడి భార్య ఓకే అండ్ పాండవులకి కౌరవులకి మధ్య గొడవ దీని బేస్డ్ స్టోరీ కానీ నీకు సినిమాలో ఎక్కడా పాండవులే కనిపించరు అవును పేర్లు వినిపిస్తే తప్ప వీళ్ళు కనపడరు దట్స్ ద మ్యాజిక్ ఆఫ్ ద స్క్రీన్ ప్లే అని చెప్తారు ద్రౌపది కదా సో నీకు ఏది కనపడదు పాండవులు ఇన్వాల్వ్ అయ్యే ఏది కనపడకుండా నేను అలా ఎంటర్టైన్ చేస్తూ కూర్చోబెడతాడు చివరి దాకా సినిమాకి అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ సింగీతం శ్రీనివాసరావు గారు అవును విన్నా సో సింగీతం శ్రీనివాసరావు అనే ఆయన ఇంకొక మహా లెజెండ్ తెలుగు సినిమాలకి సంబంధించి ఈజ్ ద డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఆదిత్య త్రీ సిక్స్ నైన్ పుష్పక విమానం యా మైకేల్ మదన్ కామరాజు అండ్ సో ఆన్ భైరవ ద్వీపం గ్రేటెస్ట్ ఎంటర్టైనర్ తీసారు ఆయన కూడా సో ఆయన కేవీ రెడ్డి గారు అసిస్టెంట్ ఈ సినిమా అండ్ యు నో వాట్ వీళ్ళు ఈ పెద్ద పెద్ద హీరోలు అందరూ ఈ సినిమాలకి జీతం తీసుకున్నారు రెమ్యునరేషన్ తీసుకోవాలి ఆ సిస్టమ్ ఒకటి ఉందని తెలుసా నీకు సో నైన్టీన్ ఫిఫ్టీస్ లో ఎన్టీఆర్ ఏఎన్ఆర్ వాళ్ళు నెలకి ఇంత జీతం తీసుకుని సినిమాలు చేసి వచ్చేవాళ్ళు ఫైవ్ థౌసండ్ ఫోర్ థౌసండ్ వాళ్ళ వాళ్ళ రేంజ్ పెరుగుతూ ఉంటే టెన్ థౌసండ్ అట్లా ఇంకా నీకేమైనా పర్సనల్ గా నచ్చిన సీన్స్ గానీ ఆస్ట్రక్ అయిన సీన్స్ గానీ ఉన్నాయి పర్సనల్ అంటే నాకు ఐ లవ్ ఐ లవ్ యాజ్ ఎ సెట్ సుందరి సుందరి సాంగ్ ఐ డోంట్ నో ఐ రియలీ లైక్ దట్ అండ్ హౌ దిస్ సావిత్రి తన లవ్ కోసం చేసింది చూడండి పేరెంట్స్ ని ఎదురించి అలా పారిపోవడం తన తోటి అండ్ ఆల్ ఐ రియలీ లైక్ దట్ అండ్ నాకు ఒక సీన్ అసలు నచ్చలా ఇప్పుడు సావిత్రి పుట్టగానే సావిత్రి గారు తన పేరు ఏంటి శశి రేఖ పుట్టగానే మా బావకి చెప్పి పెళ్లి చేసేస్తాను మాట ఇస్తారని ఇలా వేసేస్తారు అలా అసలు వాళ్ళిద్దరికి సంబంధం ఉండదు శశిరేఖకి తనకి అసలు ఆ సీన్ ఎన్ని ఫ్యామిలీస్ ని డామేజ్ చేసి ఉంటది అనిపించింది కరెక్ట్ కానీ అప్పట్లో మైండ్ సెట్ అలాగే ఉండదు ఫ్యామిలీస్ లో మేనర్ కం చేసుకోవటం పుట్టగానే వాడికి పెళ్ళాం వీడికి మొగుడు ఈమెకి మొగుడు అట్లా అనేసుకోవటం అప్పట్లో తర్వాత మెడికల్ సైన్స్ అవన్నీ గానీ ఇది ఇంకొకటి కూడా చిన్న ట్రివియా బలరాముడు శ్రీకృష్ణుడు అన్నతమ్ములు సో బలరాముడు ప్లేడ్ బై గుమ్మడి గారు 
ఓకే సో గుమ్మడి గారిని పెట్టేటప్పుడు కూడా ఎందుకు గుమ్మడి ఎందుకు మనం వేరే వాళ్ళని పెట్టుకుందాం ఆయన ముసలి పాత్రలు చేస్తారు కదా ఆ టైప్ లో ఏదో చిన్న ఆర్గ్యుమెంట్ వస్తే కేవీ రెడ్డి గారి జస్టిఫికేషన్ ఏంటంటే ఒక ప్రొఫైల్ షాట్ లో శ్రీకృష్ణుడు బలరాముడు పక్క పక్క అంటే ప్రొఫైల్ కనిపిస్తారు అనమాట సైడ్ బై సైడ్ అప్పుడు వాళ్ళిద్దరు ముక్కులు సేమ్ టు సేమ్ ఉన్నాయంట ఎన్టీఆర్ ముక్కు గుమ్మడి అందుకని నేను వాళ్ళిద్దరిని అన్నదమ్ముడిగా పెట్టాను నాకు ఈయనే కరెక్ట్ అని చెప్పాట సో పర్ఫెక్షన్ అయ్యో పాటలు ఇదేని తీయటానికి లేదు మెగా ఇదేది తీయటానికి లేదు ఒక రెండు తప్ప లాహిరి 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 లో నీ కోసమే జీవించినది వివాహ వివాహ భోజనం పాట ఇప్పటికీ కూడా ఎవరైనా అలా తినేస్తూ ఉంటే ఆ పాట బ్యాక్గ్రౌండ్ వస్తుంది కొన్ని వేల సినిమాల్లో వాడుకున్నారు ఆ పాటని తెలుసు రెస్టారెంట్ ఆన్ ఇట్ మా బజార్ అని ఒక సినిమా రెస్టారెంట్ ఉంది హైదరాబాద్ లో వివాహ భోజనం అని ఒక రెస్టారెంట్ ఉంది హైదరాబాద్ లో జందేల గారి సినిమాల గురించి మాట్లాడుతున్నాం మొన్న జందేల గారు ఎన్ని సినిమాలు ఈ పాటలోంచి తీసుకున్నారు చూడు దేర్ ఇస్ అ మూవీ వివాహ భోజనము దేర్ ఇస్ అ మూవీ అహనా పెళ్ళంట దేర్ ఇస్ అ మూవీ చూపులు కలిసిన శుభవేళ లాహిర్ లాహిర్ లో కూడా ఒక సినిమా ఉంది కదా వైవీ చౌదరి సో దిస్ ఈస్ అంటే ఒక పార్ట్ ఆఫ్ తెలుగు ఫిలిం కల్చర్ అండ్ పీపుల్ ఈ సినిమా మాయా బజార్ పాటలు డైలాగ్ లో తెలుగు లాంగ్వేజ్ నేను ఇందాక అన్నట్టు పెంగళిగా దీంట్లో ఇందాక మనం దుష్ట చర్చ అది ఇది అంటున్నప్పుడు దిస్ అనేది వర్డ్ ఓకే ఇప్పుడు ఘటోత్కచుడు అంటే రాక్షసి జాతి వాళ్ళు అనమాట ఘటోత్కచుడు ఎవరు బేసిక్ గా భీముడి కొడుకు భీముడు హిడింబి అని ఒక రాక్షసిని పెళ్లి చేసుకుంటాడు రాక్షసి జాతి కళ్యాణి సో వాళ్ళకి పుట్టిన వాళ్ళే ఈ ఘటోత్కచుడు సో వాళ్ళకి ఒక సపరేట్ భాష ఉండాలి ఇప్పుడు వాళ్ళిద్దరు అఖిలనాయశ్రావు అంటే అభిమన్యుడు వాళ్ళ అమ్మ ఫస్ట్ టైం ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఆలమాలమా తల్లి ఆలమాలమా నాయన అని అంటే అంతా బాగేనా అని అప్పట్లో ఆయన సృష్టించేసే పదాలు అలా అలా పోతుంది ఫ్లో వెళ్ళిపోతుంది అదే 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 దానికి రిపీట్ వాల్యూ ఉండేది అంటే నువ్వు తెలుగు అర్థం అవుతే ఇంకా చాలా ఎంజాయ్ చేసే డైలాగ్లు సీన్లు బోల్డ్ అని ఉంటాయి ఆల్మోస్ట్ అర్థమైంది నాకు సో అది అంటే బేసిక్ గా ఇది ముందు చెప్పాలి నేను చివరిలో చెప్తున్నాను మాయా బజార్ గురించి మాట్లాడేంత అర్హత నీకు కానీ నాకు కానీ లేదు ఏదో మనం పాడ్కాస్ట్ చేయడానికి ఒక సినిమా దావులు కూడా ఎంచుకున్నాను కానీ ఇది ఆ లెవెల్ ఆఫ్ సినిమా దానికి ఎంతో విద్వత్తు అంత నాలెడ్జ్ ఉండాలి అంత ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండాలి అంత సినిమాల గురించి సినిమా బిహైండ్ టెక్నాలజీ గురించి తెలిసి ఉండాలి సో ఇంతటితో ఆశ్చర్యంగా చాలా మాట్లాడాం కదా యా మనం నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ లో నేను ఇంకో సినిమా చెప్తాను పుష్పక విమానం చూద్దాం స్పోక్ అబౌట్ సింగీతం శ్రీనివాసరావు యా సో దట్స్ అబౌట్ ఇట్ సో దిస్ ఇస్ ద తెలుగు సినిమా ప్రాజెక్ట్ మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ లో కలుద్దాం ఐఎమ్ వరుణ్ ఐఎన్ ఐమ్ మేఘా Bye bye. The Telugu Cinema Project with Varun and Meghalika. Produced by AMA Studios.